ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക വിഷയ ചർച്ചയാണ് ഹെബൻലി ഫീസ്റ്റിലെ നേതാവിൻ്റെ മകൻ ബെർമൂഡയിട്ട് വേദിയിലെത്തിയതും വചനവിരുദ്ധവും രാജ്യദ്രോഹവുമായ ജനവഞ്ചനാപരവുമായ ഒരു പ്രസംഗ പരാമർശവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിനെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ദൈവദാസന്മാരും സമൂഹത്തിലെ ചിലരും ശക്തമായി അപലപിച്ചിരുന്നു തദനന്തരം തങ്കുമോൻ മുൻപിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ ചെയ്തത് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ വീഡിയോ ഇതിനോടകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിക്കാം Uh, I was coming from Dubai and Tom Sutiyanka asked me to come and minister during the Sunday service. And uh, I came to the meeting and I was wearing my shorts. I did not think anything. I just wanted to, to obey what uh, Tom Sutiyanka said. Tom Sutiyanka said, I was wearing my pants. Today I am wearing my pants. Do I usually wear pants? ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്റെ വസ്തുതാരണം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ക്ഷമാപണം ഞാൻ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിൽ കണ്ടു പ്രധാനമായി ഒന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്കുമോൻ എല്ലാവരോടും മാപ്പ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ എടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചവർ തിരിച്ചു മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് തിരിച്ചു മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും കൂടി ഇല്ല കാരണം ആ ചെയ്ത തെറ്റിനെ എല്ലാവരും അപലപിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അയാൾ മാപ്പ് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചാരും മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമൊന്നും സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലുള്ള കാര്യമല്ല മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടത് ഞാനിങ്ങനെ ദുബൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് തോമസ് കുട്ടി അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ദുബൈയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബെർമുടയിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം നിയമം വല്ലതും കൊറോണ സമയത്ത് മാസ്ക് വയ്ക്കണമെന്നുള്ള നിയമം വന്നതുപോലെ അര നിക്കറേ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നിറങ്ങുന്നയാൾക്ക് എയർപോർട്ടിനകത്താണ് മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുപ്പായം കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരു കൂട്ടരുന്നു അല്ല ഇവരെ മിക്കവാറും ഇവരെ പോലുള്ള ഹീറോസ് ആരാധനയ്ക്കായി അല്ലെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോട്ടർ സൂട്ടുമൊക്കെ വെളിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അതിനകത്തേക്ക് കയറി ശുശ്രൂഷകന്മാർ വേദിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഹീറോസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വചന വിരുദ്ധമാണ് അധാർമികമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രിയ പുത്രന് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം വരെ വരാനെടുക്കുന്ന സമയം നമുക്കറിയാം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും കോട്ടയം വരെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്കറിയാം ഇതിനിടയിലുള്ള ഷോപ്പുകളും നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരു ഷോപ്പും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വിളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന കുപ്പായം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യമായ കുപ്പായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗമൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഏതായാലും സ്വന്തം ന്യായീകരണത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാരണം ചൊല്ലിയും ഒരു ശുശ്രൂഷ വേദിയിൽ അത് നമ്മുടെ വേദി അല്ലാഴുകയാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ വേദി ആകയാൽ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും യോഗ്യമായ തരം വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിർബന്ധമാണ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടത് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിവിടെ ഒരു മദ്യപാനിയോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും ജാതികളോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും അവർ പറയും ഈ വസ്ത്രം യോഗ്യമല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ മറ്റാരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ബർമുഡ യോഗ്യമല്ലാത്തതാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അത് പറയണം ബർമുഡ യോഗ്യമല്ലാത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് പേര് ചെല്ലുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രം ഇട്ട് ചെല്ലാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുമോ നിയമസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് ഗാലറിയിലിരുന്ന് കാണാൻ
പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡി ജി പിയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വേണ്ട ലോക്കൽ പോലീസിന് മുമ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകുമോ പോവില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്കറിയാം മീൻ ചന്തയിൽ നമുക്ക് ഇതിട്ട് പോകാം സമൂഹത്തിൽ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അര നിക്കരട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാപമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമുക്കിത് സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയുള്ള ഒരിടത്തും നിൽക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ള വസ്ത്രമല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കേ ദൈവസഭയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോയതിന് പോലും നമുക്ക് അപലപിക്കേണ്ടി വരും വേദിയിൽ കയറി നിന്ന് ശുശൂഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഖേദകരമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഒരാൾ അയച്ചു തന്ന ഒരു പഴയ ദൈവദാസന്റെ മകളുടെ പടമാണ് നാട് ഇത്രയ്ക്ക് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇയാൾ പഴയ ദൈവദാസനാണ് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നടന്ന കുറച്ച് പിരിവും പരിപാടികളും കലാപരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോറൂണ് പാവങ്ങൾക്കും ആഹാരം കൊടുക്കൽ വസ്ത്രം കൊടുക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവസഭയുടെ ഇടയിലൂടി നടന്ന് ചിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ദൈവസഭ വിട്ടുപോയി അയാളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ രൂപമാണിത് അപ്പൻ്റെ ജോലി പട്ടി വളർത്തലാണ് അപ്പം ഇത് വിട്ടുപോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഏതായാലും സമൂഹത്തിലെ ജാതികളെ പോലെ എങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാന്യത പുലർത്തേണ്ടുന്നവരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിച്ച് എന്നെ ഭാഗം വിടുകയാണ് ക്ഷമാപണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ക്ഷമാപണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പണ്ടൊരാൾ പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ക്ഷമ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയണ്ടേ പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചതിനല്ല ഞാൻ ഈ കയറ് എടുത്തുകൊണ്ടു പോയതിന് ഞാൻ ഈ കയർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതിൽ ഖേദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഈ കയർ എടുത്തതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എൻ്റെ തൊട്ടീ കയറും എല്ലാം കൂടി കിണറിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കയർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് വാസ്തവത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് കയറല്ല കയറിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള പശുവിനെയാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ബർമൂഡ ഇട്ടതല്ല അത് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം ഏതും ഇല്ലാത്തതാകും പൗലസ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട് വരുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം സാരമില്ല അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച സാമൂഹിക വിരുദ്ധതയും രാജ്യദ്രോഹവും ജനവഞ്ചനാപരവും വചനവിരുദ്ധവുമായ ഫോൺ ഓൺ ആക്കൂ കാശ് നേടൂ എന്ന പരിപാടിയുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തുലനം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ബർമൂഡയിട്ടത് ഏതുമില്ല അപ്പോൾ വിദ്വാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചത് ബർമൂഡ ഇട്ടതിനാണ് അതല്ല സമൂഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് സമൂഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് താൻ ഇവിടെ കാണിച്ച ജിമിക്സ് ഒരാളെ ഉടനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു ഒന്നര കോടി വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒന്നര കോടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ ജിമിക്സ് ഒക്കെ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവകൾ ഇന്നും ഇവകൾ തന്നെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സഹതാപം തോന്നുകയാണ് വ്യാജം കാണിക്കാൻ ഇത്തരം ശുശ്രൂഷകർക്ക് മടിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് കടക്കുന്ന വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയാളോട് പറഞ്ഞു പോലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വെളിച്ചം കാണാതെ പോയ ഒരു വർഷമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള ഉടായിപ്പുകാർ പലരും പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ സ്ഥിരമായി തള്ളുന്നത് പോലെ തള്ളിപ്പാളിപ്പോയ ഒരു പ്രവചനമാണ് അതുപോലെ ഈ നടത്തുന്ന ജിമിക്സ് ആണിത് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ നീ നേരെ പറയുകയാണ് ഒന്നര കോടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് വസ്തു വിറ്റിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഡീലിലോ വരാനിരുന്ന കാശ് തട തടഞ്ഞു നിന്നത് വന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ അല്ല ഇദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അമൃതാന്തമയിലും വലിയ ആളായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം തിരുവനന്തപുരം വെട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു അമ്മ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തലയിൽ പാലടിച്ചു കൊടുക്കണം വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിപ്പോ കോട്ടയത്തിന്റെ അപ്പനായി ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് അവരോധിക്കാം കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് കാശ് വരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്യൂ ഇട്ട് ഇയാളെ കെട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കാം ഇത് ശരിക്കും ജനത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഇടപാടുകളാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ എല
നമ്പർ ടു ഇനി കാശ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേത് വഴിയിലൂടെ വന്നു ഒന്നര കോടി ഒരു കോടി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷം ആയിക്കോട്ടെ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നാൽ സ്ഥിരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ബിസിനസ്സുകാരുടെ കാര്യം പോട്ടെ അവർക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം ഒന്നും ഒന്നുമല്ല സാധാരണ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസിയുടെ കയ്യിൽ അവൻ ഫോൺ ഓൺ ആക്കി വച്ചപ്പോൾ ഡാറ്റ പോലും റീചാർജ് ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തവൻ അത്യാവശ്യം റീചാർജ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളിൽ പറയുന്ന വൻ തുകകൾ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നു വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദിൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഐ ടിയിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് വിളി വരും എന്തിനാണ് ഈ കാശ് വന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാകയാൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യം പോകും അപ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ ബാങ്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ കാശ് ആരുടെ കാശാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൊതുജനത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ കാശ് വന്നു കൂടുന്നത് ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അതിതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കാണ് പാവം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന കാശ് എന്ന് പറയും അത് ആ മീറ്റിങ്ങിലും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് പിരിവ് അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ നമ്മൾ പറയും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓൺ ആക്കും ഒരു കോടി വരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് പാവം ജനം ഇതിലേക്ക് പൈസ ആയിടും ഈ പൈസ കൊണ്ടുചെന്ന് ഇവരെണ്ണിപ്പറക്കി ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ദൈവദാസന്മാരെയും പൈസ എണ്ണുന്ന യൗമാരെയും നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ആ നഗരത്തിലെ മുന്തിയ ഹോട്ടലുകളിൽ പോയാൽ മതി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇതുപോലുള്ള പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്ന വ്യാജന്മാരായ ബിസിനസ് ഉപദേശിമാർ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലേക്കാണ് അവിടെ അവർ തീൻ പുളപ്പും ബാക്കിയുള്ള പുളപ്പുകളുമായി അറമാദിക്കുകയാണ് ആ സമയം സാധാരണ വിശ്വാസി പള്ളിയിൽ കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതും കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചില പള്ളികളിൽ കഞ്ഞി കിട്ടുന്നുമില്ല അവിടെ അവർ വിശം നൊട്ടിയ വയറുമായി മിക്കവാറും ദൈവമക്കൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാറുമില്ല വിശം നൊട്ടിയ വയറുമായും നടന്നും ബസ്സിലുമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് പറ്റുകയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ ചെന്ന കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യം ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഇല്ല അവിടെ നടന്നത് കൊള്ളയടിയാണെന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈസ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ജനദ്രോഹ നടപടിയാണ് ചെയ്തത് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് മൂന്ന് അത് സാമൂഹിക വിരുദ്ധതയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് അധ്വാനിക്കാതെ കാശ് ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നു മറ്റു കൂട്ടർ ഇവിടെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു അതൊരു സാമൂഹിക വിരുദ്ധതയാണ് അധാർമികതയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാശ് വരുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സമാൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈബിൾ പറയുന്ന നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബൈബിളിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രധാന വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പൗലോസ് തീമത്തോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അവർ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗാഡ്ലിനെസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ വേ ടു ബിക്കം വെൽദി ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ആദായ സൂത്രമാക്കി ദൈവഭക്തിയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഹെവൻലി ഫിസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അത് തന്നെയാണ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അനുഗ്രഹം ഇവർക്കതുണ്ടായി ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതുണ്ടായി പക്ഷേ ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന ദൈവജനത്തിന് ഈ കവിഞ്ഞൊഴുക്കുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങൾ തകരുകയാണ് ഉണ്ടായത് സമൂഹത്തിലെ നാശം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് വിതയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റും ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ തന്നെ ഒരു കൾട്ടാണ് അടുത്തിന് ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇഖലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതും കഴിയുന്നതുമല്ല ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒൻപതാം വാക്യം ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഘാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലെ 
ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ അത് വിട്ടോടി ഇപ്പറഞ്ഞ ദ്രവ്യാഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യനിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ കാശുണ്ടാകണമെന്നും കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ജീവിതമുണ്ടാകണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യനിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ പോലും സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വേദിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശിശൂഷകന്മാരെന്ന കോലം ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കൽ ജനത്തെ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടയ്ക്കുന്നതിനെ എത്ര വലിയ പാപമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവലോസ് അതെടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നവർ അവരുടെ ദൈവം വയറ് അവർ ലജ്ജയായതിൽ മാനം കണ്ടെത്തുന്നു അവർ ഭൂമിയിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ പോലും നടപ്പിലില്ലാത്തത് പിശാചിന്റെ ആൾക്കാർ പോലും ചെയ്യാൻ അറക്കുന്നത് തീരെ പ്രാകൃതവും വികൃതവും അധാർമികപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയുടേതെന്ന മട്ടിൽ നടത്തിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാതെ നിക്കരട്ടതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നാണമില്ലേ താങ്കൾക്ക് അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ട് വിളമ്പാൻ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന തോമസ് കുട്ടിക്ക് നാണമില്ലേ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരുവിധം വിവരമുള്ള ആള് എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി തോന്നിപ്പോകുന്നത് തോമസ് കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് പരിതാപകരമായിട്ടാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവവചനത്തെ ഇമ്മാതിരി കൊട്ടിക്കളഞ്ഞ് ദൈവജനത്തെ തീർത്തും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ പിശാജിന്റെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന താങ്കളെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും അങ്ങനെ താങ്കൾ കുടുങ്ങിപ്പോയോ താങ്കൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മാന്യത ഉള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്കൾ കൽപ്പമെങ്കിലും വചനം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിപ്പിക്കേണ്ടത് നിശ്ചയമായും ആ ചെയ്ത വചന വിരുദ്ധമായ നിലപാടിനാണ് കാരണം താഴെ പറയുന്നു നീയോ അത് വിട്ടോടണം ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടോടണം വിട്ടോടാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുവാൻ വഴിവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരും ശുശ്രൂഷകളെ താങ്ങുന്നതും വചനവിരുദ്ധവും രാജ്യദ്രോഹവുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തീരൂ സദൃശ്യവാക്യം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹി തന്റെ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ അതല്ലേ സംഭവിച്ചത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ശുശ്രൂഷകൾ ഹെവൻ ലീഫീസ് എന്ന സംഘടനയെ തന്നെ വലച്ചിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് കൂടിയ വിശ്വാസികളെ വലച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ പുറത്തു നിന്നൊരു ചോദ്യം വരികയും വലഞ്ഞു പോയ നിലയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചാടിയത് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ദ്രവ്യാഗ്രഹി തന്റെ കുടുംബത്തെ വലയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് തന്റെ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഷലോമോൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാലിൽ പറയുന്നു ധനവാനാകേണ്ടതിന് പണിപ്പെടരുത് അതിനായുള്ള ബുദ്ധി വിട്ട് കളക ധനവാനാകേണ്ടതിന് പണിപ്പെടരുത് അതിനായുള്ള ബുദ്ധി വിട്ട് കളക കണ്ടോ അപ്പോൾ ധനവാനാകേണ്ടതിനുള്ള പണിപ്പെടൽ മനുഷ്യ സഹജമാണ് അത് വിട്ടുകളയാൻ പറയാണ് കാരണം നിന്റെ ദൃഷ്ടി ധനത്തിന്മേൽ പതിയുന്നത് എന്തിന് അതില്ലാതായി പോകുമല്ലോ കഴുകൻ ആകാശത്തേക്കെന്ന പോലെ അത് ചിറകെടുത്തു പറന്നു കളയും ഇത്തരം ന്യായമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും അറിവില്ലാതെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഇരച്ച് കയറാതിരിക്കാനാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് പുതു ശിഷ്യൻ അരുത് അപ്പനും പഠിച്ചിട്ടില്ല മോനും പഠിച്ചിട്ടില്ല കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യവുമില്ല അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് വചനവിരുദ്ധമാണ് ഫോൺ ആണോക്കു പണം നേടൂ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ നടത്തിയ ഈ ജിമിക് വചനവിരുദ്ധമാണ് രാജ്യദ്രോഹപരമാണ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധ സാമൂഹിക വിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ അധാർമികതയാണ് ജനവഞ്ചനയാണ് ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ട്രൗസർ ഇട്ടതിനല്ല പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഞാൻ ഈ കയറൊന്നെടുത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയൂരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും കാര്യം തിരിച്ചറിയണം യുവന്മാർ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് പൗലോ സോർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പോയ ശേഷം ആടുകളെ ആദരിക്കാത്ത ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കും ഇവറ്റകൾ ചെന്നായ്ക്കളാണ് എന്ന വസ്തുത ജനമേ നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളുടെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും പ
ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂസിൽ മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് ഒരിടനിലക്കാരന്റെയും ആവശ്യമില്ല ആ കർത്താവിന് രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ആരുടെയും മുൻപിൽ നിങ്ങൾ മുട്ടുമുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല മുമ്പിലേക്ക് പോകുവാൻ യാതൊരു നിവർത്തിയും ഇല്ലാതെ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ തന്നെ താൻ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ജയിലർ പൗലോസിനോടും ശീലാസിനോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പൗലോസിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്ക എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണോ പ്രതിസന്ധികളിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണോ മാറാ രോഗങ്ങളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഉലകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനം നൽകിയ കർത്താവ് യേശുവിനൊഴികെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഓടി നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ദുരുപദേശകരുടെ പുറകെ നിങ്ങൾ നടക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സമയവും സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കർത്താവിൽ ഉറയ്ക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ആ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ചതിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ